കർണാടകത്തിൽ ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പി സർക്കാർ വിശ്വാസ വോട്ട് അതിജീവിച്ചു ശബ്ദ വോട്ടോടെയാണ് യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാർ വിശ്വാസ വോട്ട് നേടിയത് നൂറ്റി അഞ്ച് അംഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഒരു സ്വതന്ത്രനും യെദ്യൂരപ്പയെ പിന്തുണച്ചു മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള ധനബില്ലും യെദ്യൂരപ്പ ഇതിനോടെ തന്നെ പാസാക്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളായ സിദ്ധരാമയ്യയും എ എച്ച് പാട്ടീലും വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ടിനെ എതിർത്തു ഒരാഴ്ചക്കിടെ രണ്ടാമത്തെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനാണ് കർണാടക നിയമസഭ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ആറുമാസത്തേക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഇല്ലാത്ത വിധം യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇനി തീരുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പിന്തുണ ബി ജെ പി നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു പതിനേഴ് പേരെ അയോഗ്യരാക്കിയതോടെ കർണാടക നിയമസഭയുടെ അംഗബലം ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴായി കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇനി നൂറ്റി നാല് പേരുടെ പിന്തുണ മതി ഒരു സ്വതന്ത്രൻ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി ആറ് പേരുടെ പിന്തുണയുള്ള യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാർ നിഷ്പ്രയാസം വിശ്വാസ വോട്ട് നേടും പ്രതിപക്ഷത്ത് കോൺഗ്രസിന് അറുപത്തി ആറ് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് ജെ ഡി എസിന് മുപ്പത്തിനാലും ബി എസ് പിക്ക് ഒരംഗവുമാണുള്ളത് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന ബി എസ് പി അംഗം എൻ മഹേഷിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർണാടകത്തിൽ ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാർ വിശ്വാസ വോട്ട് നേടിയ ഉടൻ സ്പീക്കർ കെ ആർ രമേശ് കുമാർ രാജിവെച്ചു പുതിയ സ്പീക്കറെ ഉടൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും വിമതർ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതോടെയായിരുന്നു എസ് ഡി കുമാരസ്വാമി സർക്കാർ വീണത് പതിനേഴ് വിമതർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് എം എൽ എ മാർ വിട്ടുനിന്നതോടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെതിരെ നൂറ്റി അഞ്ച് വോട്ടുകൾക്ക് വിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടത് തുടർന്നാണ് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായത് യെദ്യൂരപ്പ ഇത് നാലാം തവണയാണ് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നത് വിമത എം എൽ എ മാരെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം സ്പീക്കർ കെ ആർ രമേശ് കുമാർ അയോഗ്യനാക്കിയിരുന്നു ഇവർക്ക് പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാവില്ല സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട ജെ ഡി എസ് എം എൽ എ എച്ച് വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു വിമത എം എൽ എ മാർ അയോഗ്യത നടപടിക്കെതിരെ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചേക്കും സ്പീക്കർ അയോഗ്യരാക്കിയ പതിമൂന്ന് വിമത എം എൽ എ മാരാണ് ഹർജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വിമത കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാരായ രമേശ് ഝാർക്കിയോളി മഹേഷ് കുമ്മത്തള്ളി സ്വതന്ത്രനായ ആർ ശങ്കർ എന്നിവർ നേരത്തെ അയോഗ്യത ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇവരെ സ്പീക്കർ അയോഗ്യരാക്കിയത് വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്